വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നേരിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അൺറെക്കോർഡഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ വിൽ ബി അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് അൺറെക്കോർഡഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്താത്തൊരു ബാധ്യത കണ്ടെത്തിയാൽ അത് എവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അൺറെക്കോർഡഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് കാണിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നാല് ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഡെബിറ്റഡ് ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡെബിറ്റഡ് ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അൺറെക്കോർഡഡ് ലാബിലിറ്റീസ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡെബിറ്റഡ് ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ദ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ഫേം ഡിനോട്ട്സ് ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഓപ്ഷൻ സി റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ജനറൽ റിസർവ് നമുക്കറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെയിം ബ്രൂമിൻ്റെ എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ മേ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ടു എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ വരുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ആരുടെയൊക്കെ കൺസെൻറ്റോടു കൂടിയാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ആൾ ദി പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ആൾ പാർട്ട്ണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ആൾ ദി പാർട്ട്ണേഴ്സ്
ഏത് ആനുപാത പ്രകാരമാണ് ആ ഗുഡ് വില്ല് അഥവാ ആ പ്രീമിയം വീതിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ സി ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ഡി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു പാർട്ട്ണർമാർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ഗുഡ് വില്ല് അഥവാ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ പ്രകാരമായിരിക്കും അത് വീതിച്ചെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഗുഡ് വിൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ദി ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ അതായത് പുതുതായി വരുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വില്ല് എവിടേക്കാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക എവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ഈസ് ഫൗണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി പാസ് ഫോർ എബോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു റീവാലുവേഷൻ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി എന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി റീവാലുവേഷനിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് അസെറ്റിൻ്റെ മൂല്യം കൂടിയത് കൂടിയതാണ് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ മൂല്യം കൂടിയാൽ അത് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരിക ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വരിക ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ദേ അഡ്മിറ്റഡ് ജെഡ് ഇൻ ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഷെയർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എക്സും വൈയും പാർട്ട്ണർമാരാണ് അവർ ലാഭം നഷ്ടം വീതിക്കുന്ന അനുപാതം മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ടാണ് അവരുടെ റേഷ്യോ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നു വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഷെയറിനാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നത് അപ്പോൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈയിൻ്റെയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബ്രീഫ്
കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എപ്പോഴേക്കെയാണ് ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരിക അതിൻ്റെ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ രണ്ട് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു സർക്കം സ്റ്റാൻസ് ആണ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഒരു പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഗുഡ് വില്ല് വാല്യുവേഷൻ നടത്തേണ്ട നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ആണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഫ്രം ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്താൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ടു സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തേണ്ടതിൻ്റെ രണ്ട് സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്യൂമറേറ്റ് എനി ടു റൈറ്റ്സ് അക്യൂർഡ് ബൈ എ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർ ഓഫ് എഫ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുതുതായി വരുന്ന പുതുതായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് റൈറ്റുകൾ രണ്ട് അവകാശങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു ഷെയർ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം ആ ഫേമിലെ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അസെറ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് രണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ഫേം രണ്ടാമത്തെ ഒരു റൈറ്റാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒരു പുതുതായി വരുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഷെയർ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം രണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ഫേം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ദി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഏതായിരിക്കും എന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈക്വൽ സാക്രിഫൈസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്പെസിഫൈഡ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ഡി എനി ഓഫ് ദീസ് ഇവയിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏ ഏവയുമാകാം ഏതുമാകാം എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾഡ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആവും ഓപ്ഷൻ ബി ഈക്വൽ സാക്രിഫൈസ് ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്ണർമാർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർമാർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ സി സ്പെസിഫൈഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു അനുപാതത്തിൽ അവർ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണക്കാക്കും കണ്ടെത്തും ഓപ്ഷൻ ഡി എനി ഓഫ് ദീസ് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏവയുമാകാം ഏതുമാകാം എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എനി ഓഫ് ദീസ് ആണ് കാരണം സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആവാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ അവർക്ക് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നിർണ്ണയിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എനി ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രീ ടു സാക്രിഫൈസ് ദെയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് നിലവിലെ പാർട്ട്ണർമാർ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് അവരുടെ ഭാവിയിലുള്ള ലാഭത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇനി പുതുതായി വരുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുപാതം ഏത് റേഷ്യോ പ്രകാരമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ സി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം ഈ
ഒരു പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ജനറൽ റിസർവ് എവിടെയാണ് കാണിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പഴയ പാർട്ട്ണർമാരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ സി അലൗഡ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ജനറൽ റിസർവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെബിറ്റഡ് ടു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ജനറൽ റിസർവ് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ജനറൽ റിസർവ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് കാണിക്കുക പുതിയൊരു ഒരു പാർട്ട്ണർ വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ജേണൽ എൻട്രി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് ഡെ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു ഒരു ഹിൻഡും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നരേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ നരേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ദി ന്യൂ പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോൺ ബൈ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ പുതുതായി പാർട്ട്ണർ വന്ന പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ് വില്ല് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് വരുന്നത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ അക്കൗണ്ട് വരിക ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഡെബിറ്റിലെ അക്കൗണ്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായ